मोहम्मद हिसाब कर हिसाब कर दिन जबान कतरा मिथ्या कथा बेर प्रत्येक दुकान एक दस टाइम बिक्री कर लो दस टाइम कथा बोला ना क्या हिसाब कर शत्रु निर्तन कर लो प्रचार भूमि हलो मदीना शहर सुहा समय मुसलमान हिजरत कर रात्रिम्मद जीवन शेष रात ना नाउजुबिल्ला नबीजी मारते सूट आवाज नाउजुबिल्ला 
আর একটু জুড়ে বলেন বর্তমান বাংলাদেশে নবীজিকে এক গুরুর শেষ নবী বলে মানতে চায় না আছে না নাই আর একটু জুড়ে বলেন কাদিয়ানি সম্প্রদায় নবীজিকে শেষ নবী মানে না এখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আকবার আওয়াজ যদি ছোট হয় তাহলে তো তার আরো সুযোগ পাইবো কি পাইবো না কথা বলে না কেন একটু জুড়ে দিবেন তারা দারুন দোয়াতে কি করতেছে পরামর্শ করতেছে যে আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদের আজকের রাত্রিটাই শেষ রাত তাদের বেইন কেমন ছিল প্রত্যেকটা গুত্র থেকে এক একজন যুবক তারা বাছাই করে নিছে সাহসী যুবক যাতে এক গুষ্টি যদি মোহাম্মদ কে মারে অপর গুষ্টি যাতে অন্য জনকে অ্যাটাক করতে না পারে দোষ দিতে যাতে না পারে কেমন ব্রেইন তাদের ছিল কিছু জিনিসপত্র আছে এগুলো হলো আমানত এ মুসলমান বাই এই আমানত থেকে শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে না নাই আর একটু জনে বলেন এ মুসলমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জবান থেকে দিছেন এই জবান দ্বারা বেফায়দা কোন কথা আমি বের করতে পারবো না মানুষের হক নষ্ট হয় এমন কথা বলতে পারবো না আমার জবান থেকে যে কথা বের হলো ওই কথা শোনার পরে আমার মুসলমান ভাই কষ্ট পাবে এমন কথাও আমার জবান দিয়ে বের করতে আর একটু জনে বলেন আজকে তো অনেক মানুষ অনেক মানুষের কাছে কথা আমানত রাখে একটা জিনিস আমানত রাখে বলে ভাই তোমার কাছে এই কথাটা আমি আমানত রাখলাম কারো কাছে তুমি বলবা না এই যে বলছে বলবা না পরে দেখা যায় ডুল বাইরিয়াটার বাস্ট করে দেয় কথা বলে না কেন এই অভ্যাসটা বেশি আমাদের মা বোনদের কাছে কথা বলে না কেন ঠিক তো কই ভাই কারণ আপনার উপর তো গেছে না এই দুষ্টা বেশি কার কাছে মা বোনদের কাছে এর জন্য এখানে যারা বিবাহিত আছেন বিবিদের কি গা বলবেন যে আজ থেকে মানুষের সমালোচনা বন্ধ করে দিবেন পারবেন তো ইনশাল্লাহ কথা বলেন পারবেন ভাই গিব একটা মহাপাপ আমানতের খেয়ানত নবুজি হাদিসে বলতেছেন লা ইমান লিমান লা আমান যার কাছে আমানত নাই তার ইমানটাই নাই জোরে বলেন ঠিক না जीवन जाबान একটা আমলের উপর যদি আমল করেন আর আল্লাহর কাছে যদি ওই আমলটা আপনার পছন্দ হয় গোটা জিন্দির গুনা আল্লাহ মাফ করে দিয়া ওই আমলটাকে আল্লাহ জরিয়া বানাইয়া জান্নাত দিতে পারেন কিনা কথা বলে না কেন আল্লাহ পারেন না আল্লাহর দয়া এবং মায়া কি কম অনেক অনেক বেশি নবীজি আলীর কাছে দিয়ে গেলেন এ আমার সাহাবি আলী এই আমানত গুলা মক্কার বেমান কাফেরদের কাছে তুমি পৌঁছাই দিবা কারণ আল্লাহ আমাকে অর্ডার দিছেন মদিনাতে হিজরত করার জন্য এ মুসলমান ভালো করে শুনে এখান থেকে একটা প্রশ্ন জাগে আল্লাহ তো পারলে মক্কার বেমান কাফেররা পরামর্শ করার আগে নবীজির গড়টা গেরাও করার আগে অর্ডার দিয়ে দিতে পারতেন কথা বলেন না কেন আর একটু জনে বলেন আমার আল্লাহ 
এমন সময়ে নবীজিকে ওয়াদা রা দিলেন যে সময়ে মক্কার বেঈমান কাফেররা নবীজির চতুর্দিকে ঘেরাও করে ফেলেছে গরুর গড়ের চতুর্দিকে বেষ্টন করে ফেলেছে এমন সময় আমার আল্লাহ পয়গম্বরকে ওয়াদা দিলেন এ মুসলমান এই প্রশ্নের সমাধান হলো আল্লাহ বুঝতে চাইলেন এ মক্কার বেঈমান কাফেররা তোমরা যতই সরযন্ত্র করো যতই চেষ্টা করো যতই বাহাদুরি দেখাও না কেন তোমরা যতই আমার পয়গম্বরের ঘর গেরাও করো না কেন আমি আল্লাহ বলতেছি তোমাদের নাকের ডগা দিয়া আমি পয়গম্বরকে ঘর থেকে বের করে দেব তোমরা জিন্দগিতে কখনো তোমাদের চক্ষু দ্বারা দেখতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমিন পয়গম্বরকে অর্ডার দিয়া দিলেন আপনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নেন মাটি হাতে নিয়া সুরাতুলের কোন সুরার আর একটু জুড়ে বলেন मध्य फूदिया अपने शुद्ध मटर सामने दिखे एक ढील दिया दे আপনার দায়িত্ব হলো মাটি সামনে ঢিল দেওয়া আর আমি আল্লাহর দায়িত্ব হলো ওই মাটি কোনা কোনার প্রত্যেকটা অংশ প্রত্যেকটা বালি ডানে বামে সামনে পিছনে প্রত্যেকটা কাপারের চোখে পৌঁছে দেওয়া নবীজি শুধু একটু হালকা ভাবে ঢিল দিলেন এই বালি গুলা মক্কার বেদিন কাপের সবার চোখের মধ্যে পৌঁছাই দিছেন কে আর একটু বলেন কে নবজিতে দিছেন সামন দিক দিয়া কিন্তু আল্লাহ ডানে বামে সামনে পিছনে সবার চোখে পৌঁছাই দিছেন সুবাহান আল্লাহ সবাই এবার চোখ কস্তাই দিচ্ছে কি পড়ল রে চোখ রাত্রে বেলায় নবজি তাদের চোখের সামন দিক দিয়া শুরুতে নবজি খানায় কাবার সামনে গেলেন दाम कम ना बस कथा बोले ना क्या अनेक दाम अनेक दाम जे गरे मानुष एक बार जाए कृष्णा मिटे ना और आकर्षण बढ़े কথা বলে না কেন আর একটু জোরে বলেন জিজ্ঞেস করে না যারা হস করছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে কেমন লাগছে তখন বলছে যে গেছিলাম না ভালো হয়েছিল জিজ্ঞা তো জ্বালা আরো বাড়ছে এখন মনে হয় গড় বাড়ির সব ইচ্ছা চইলা দাইতে আমার সেখানে গেলে অন্য ধান দাম আমার বায়ারা নবজি এবার খানায় কাবানের সামনে চলে গেলেন আল্লাহর পায়ম্বর খানায় কাবার গেলাম তরি নবজি নিজের চোখের পানি ও জোরে পানাইতে লাগলেন আর খানায় কাবাকে লক্ষ্য করে বললেন ওরে মক্কা তোকে ছেড়ে যাইতে আমার মনটা চায় না কারণ জানসনি তুই হলো আমার মাতৃভূমি কারণ আমার মাতৃভূমির মায়া আমার অন্তরা সানা নাই আর একটু জোরে বলেন मान खाना मक्कर माय नबुजी त्याग करते जुड़े बोलें पैगम्बर 
আমি আবু বকর হাজির সুবাহান নবজেবার বললেন আমার সাহাবি আবু বকর তুমি কি গুমাও নাই আমার বায়রা এবার নবজির সাহাবি আবু বকর বলতে पीठटा लगे तलाश करारूजे पक्रमण कर निर्तन कर दाड़ाई मदीना प्राय शत माइल दूर रास्ता जुड़े बोलें आकाशे दिखे तक कान्ना करत अपने अपेक्षा करत कौन समय उठे पीटे अपने स्वर हबें सुबहानल्लाटो काटते নবুজি এবার আবু বকর কে নিয়ে দুইটা উঠ রাখছিলেন একটা উঠের ভিড়ে স্বর হলেন নবুজি আর একটা উঠের ভিড়ে স্বর হলেন ভাই লক্ষ্য করবেন আমার মাকি জীবন এবং মাদানি জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতেছি নবীজি এবার গেলেন রাতের বেলা সওয়ার পর্বতে কোথায় গেছেন আর একটু জোরে বলেন এই যে গুহা আছে গুহার ভিতরে নবীজি ঢুকার আগে আবু বকর বলেন আমি ঢুকি গুহার ভিতরে যদি কোনো কিছু থাকে আবু বকর ঢুকলেন ঢুকার পরে দেখলেন অনেকগুলো সিদ্র নিজের কাপড় চিড়ে ওই সিদ্র গুলা কাটতে আরম্ভ করলেন একটা 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 করে কাটতে কাটতে একটা সিদ্র বাকি রয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ কইতেন আর একটু জোরে বলেন কয়টা সিদ্র একটা সিদ্র আবু বকর বলেন পায়ের আবার ভিতরে আসেন নবীজি ভিতরে গেলেন আবু বকর ওনার পায়ের বিরদাঙ্গ বলে দেয়া ওই সিদ্রের মধ্যে পাটা রাখলেন যদি কোনো কিছু তাকে তারা বের হতে না পারে নবজি আবু করে এই উরু আছে না উরুর মধ্যে মাথা দিয়ে ঘুমাইছেন কিন্তু এই গর্তের ভিতরে একটা সাপ ছিল কি ছিল আর একটু জোরে বলেন সাপ কিন্তু জানতো যে এই গোহায় নবীজি আগমন করবেন আর একটু জোরে বলেন সাপ জানতো এজন্য সাপ জানতো যেহেতু কিন্তু এখন তো নবীজি এই গোহার ভিতরে আছেন কিন্তু সাপ কত চেষ্টা করতেছে কিন্তু আবু বকরের এই পায়ের কারণে সাপ তো আর নবীজিকে দেখতে পারতেছে না নবীজির চেহারা সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন নবীজির চেহারা দেখার জন্য সাপ পাগল হয়ে যাইতেছে যদি এই মুহূর্তে নবীজি বের হয়ে যান তাহলে আমার আশা ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার বেয়ারা এবার शर लाल चोखी 
তোমার চোখ দিয়ে কেন পানি বের হইতেছে আল্লাহর পয়গম্বর সবগুলা গর্ত আমি কাটলাম একটা গর্ত বাকি রয়ে গেছিল ওই গর্ত দিয়া পানি ভিতরে মনে হয় একটা সাপ রয়েছে সাপ বের হতে না পেন আমার পায়ে চুমল নিছি আল্লাহ পয়গম্বর বললেন এ আমার সামনে সাপের মাতারা নত করে দিয়ে দিচ্ছি আর একটু জুড়ে বলেন ভাই সুবাহান আল্লাহ সাপে মাতারা নত করে দিয়ে দিচ্ছে কারণ অপরাধ করছে না কথা বলে না কেন ভাই কি করছে অপরাধ করছে আমার বেরা এমনিতে আমার আল্লাহ সাপের জবানটা কুলে দিলেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এ মুসলমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি হরিণের মাধ্যমে কথা বলাইতে পারেন আল্লাহর পায়গাম্বর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি ছোট বাচ্চার জবানটা কুলে দিতে পারেন আল্লাহ কি সাপের জবান খুলতে পারে না কথা বলেন না কেন আল্লাহর এই কমতা আসে না নাই আর একটু জোরে বলেন এবার সব আল্লাহর পায়াম্বর কেবল আছে আমি জানতাম আল্লাহ আমাকে জানাই দিছেন এই গর্তের ভিতরে আপনি তশ্রিফ আনবেন এর জন্য আপনাকে দেখার জন্য আমার ভিতরটা বেকুল হয়ে গেছে কিন্তু আপনার সাহাবি আবু বকার সব গর্তরা খনন করেছে একটা গর্ত যেটা খনন করতে পারে নাই কারণ ফায়সালা কার আর একটু জীবনের কার ধ্বংস করবে কিন্তু গোটা দুনিয়ার যত হিংস্র জানোয়ার আছে পয়গাম্বরদের গুস্ত খাওয়া পয়গাম্বরদের উপর হামলা করা আমাদের আল্লাহ আমাদের উপর তোমরা চিড়ে পারা হওয়া দরকার জামা সম্পূর্ণ ভালো ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন যাইতে যাইতে জঙ্গল দিয়ে গেল বাঘ ধরতেছে বাঘ বাঘকে বলেন হ্যাঁ বাঘ দাঁড়া বাঘ দাঁড়া হয়ে গেছে উনি বললেন তোমরা নাকি আমার সন্তান ইউসুফ কে খাইছো আল্লাহ সাথে সাথে বাঘের জামান খুলে দিয়ে দিছে বাঘ বলতেছে পয়গাম্বর আল্লাহ আমাদেরকে কোন পয়গাম্বরের গুস্ত খাওয়া হারাম করে দিয়ে দিছি আল্লাহর মায়া নবী যেখানে তিন দিন তাকলেন কয়েকদিন তিন দিন তাকার পরে পরের দিন আল্লাহর পয়গাম্বর এবার মদিনা দিকে রোয়ানা মাকি জীবন কিন্তু শেষ তেরো বছর জিন্দগি এবার দশ বছরের জিন্দগি লক্ষ্য করবেন এই তেরো বছর নবুজি শুধু নিয়ত্র নির্যাতন শিকার জোরে বলেন ঠিক না আমার ঘটনার দেশ যে মূল রহস্য যে মূল আলোচনা আস্তে আস্তে কিন্তু আগাইতেছি আর কয়েক মিনিট এবার নবুজি মদিনাতে ডুববেন মদিনার মানুষের আগ থেকে জানছে মক্কা থেকে পয়গাম্বর হিজরত করে কোথায় আসবেন একটু জোরে বলেন কোথায় মদিনা আসবেন এবার মদিনার সমস্ত ছোট বড় বৃদ্ধ বৃদ্ধা জন নৌজন সবাই নবীজিকে স্বাগত জানানোর জন্য মদিনার উপকণ্ঠে পর্যন্ত চলে আসছে সুবাহন আল্লাহ ভাই নবীজি যখন মদিনাতে ঢুকবেন এর আগে মসজিদে কুবা একটা মসজিদ আছে যারা হাজি সাহাব তারা বুঝতে পারবেন মসজিদে কুবা মসজিদে কুবায় সর্বপ্রথম নবীজি জুমার নামাজ পড়াইলেন সুবাহন আল্লাহ বলেন নামাজ পড়াই মসজিদ উদ্বোধন করে নবজি এবার মদিনাতে কি করবেন ডুববেন কিন্তু উটের লাগাম তো ধরতেছে সাহাবাই কারাম সব বলতেছে পয়গামর আমার বাড়িতে তাসি ভানেন আমার বাড়িতে তাসি ভানেন নবজি বললেন না না আমি বলতে পারবো না কারণ উটকে মহান আল্লাহ আদেশ দিছেন সে কোন জায়গাতে গিয়া 
থামবে জোরে বলেন ঠিক কিনা থামবে আমার ভাইয়েরা সমস্ত সাহাবায়ে کرام যারা আনসার ছিল সবাই বলতেছে আব্বা আম্মার আমার বাড়িতে মেহেরবানি করে কুত্রা শেফ আনেন আপনার দয়া এবং মায়ার জন্য আমি বলতেছি আপনার বরকত পাওয়ার জন্য বলতেছি এ মুসলমান বা দেখবেন মাঝে মাঝে ওলামায় কেরামদেরকে মানুষ দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ায় কিসের জন্য আর একটু জোরে বলেন বরকতের জন্য যে হুজুর যদি আমার বাড়িতে আসেন হুজুরের কদমটা পড়লে একটু বরকত হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এ মুসলমান আল্লাহর পয়গম্বর এবার মদিনার সমস্ত আনসারদেরকে বলতেছেন হে মদিনার আনসাররা আমাকে মক্কার বিমান কাফেররা অনেক নির্যাতন করেছে অনেক জালাতন করেছে নিপীড়ন করেছে তোমরাও কি আমাকে মদিনার জমিনে নির্যাতন করবা হে মুসলমান ভাই এবার মদিনার সমস্ত আনসাররা এক বাক্যে বলতেছে আগা পয়গম্বর না না মক্কার বিধি কাফেদের মতো আমরা না ওগল্লার পয়গম্বর আমাদের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমরা আল্লাহর সঙ্গে শপথ করতেছি আপনার সঙ্গে আমরা শপথ করলাম আপনার শরীরে মক্কার বেদিন কাফেররা এমন কি অন্য শহরের বেদিন কাফেররা আমরা মদিনায় জীবিত থাকতে একটা ফুলের টুকাও আপনার শরীরে দিতে পারবে না ওয়াদা করছে উঠটা আস্তে আস্তে এবার আবু আইয়ুব আনসারি নাম কি আরে একটু জুড়ে বলেন নবজির ঘনিষ্ঠতম সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারির দুই তলা বাড়ি ওই বাড়ির সামনে গিয়ে বসে গেছে সুবহানাল্লাহ বলেন এখানে আর একটা কাহিনী আছে তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে একটা সিটি আছে ভাই একটা সিটি আছে সিটি সহ এই মুসান্নিফ উল্লেখ করছেন এখানে গিয়ে উঠটা কেন বসলো আর আবয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বাড়ির অধিকারী কেমনে হলেন অনেক লম্বা ঘটনা বুঝছেন অনেক লম্বা ঘটনা এদিকে আমি যাব না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবয়ুব আনসারির বাড়িতে গেলেন কিন্তু আবয়ুব আনসারি আস্তে কি জানতেন আমি নবীজির কাছে যাওয়া লাগবে না নবীজি আমার কাছে আসবেন সুবহানাল্লাহ উনি জানতেন কারণ উনার কাছে তো আসল জিনিস চিঠি জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ स्वप्न देखें कि देखें भाई स्वप्न देखें स्वप्न कई प्रकार কথা বলেন তিন প্রকার কয় প্রকার একটু জুড়ে বলেন কয় প্রকার স্বপ্ন তিন প্রকার একটা শয়তানি আর একটা খেয়ালি আর একটা রহমানি কি রহমানি খেয়ালি স্বপ্ন বলতে এটাকে বুঝায় যেমন যারা ব্যাংকের চাকরি করে আছে না নাই কথা বলে না কেন ব্যাংকের যারা চাকরি করে যেমন সারা দিন শুধু টাকা টাকাই করে আছে না নাই এই যে সারাদিন টাকা গনছে রাতের বেলায় শুধু মানুষকে টাকা গুইনা দেয় না দশ হাজার নেই পঞ্চাশ হাজার তুই নিয়ে বিবি কই কি টাকা তো কাছে না শুধু পঞ্চাশ হাজার দিতেছেন এক লাখ দিতেছেন দুই লাখ দিতেছেন টাকা কই কথা বলা না কেন এটা কি খেয়ালি সারাদিন টাকা গনছেন বিবির সামনে আইসো রাত্রে শুধু টাকাই বাড়তেছে এটা খেয়ালি দেখেন ছোট বাচ্চারা রাত দিনের বেলায় অনেক সময় মারামারি করে না কথা বলা না কেন একজন আরেকজনকে মারে তখন কান্না কাটি করে রাত্রে বেলা দেবে আমাকে মুখে মেরে লাইছে মেরে লাইছে করে কি করে না করে কি করে না এটা খেয়ালি শয়তানি হলো শয়তানি স্বপ্ন হলো যেমন ধরেন ছোট বাচ্চা ডেইলি প্রস্রাব করে দেয় কি করে দেয় বিছানা প্রস্রাব করে দেয় মা বলতেছে বাবা শীতের দিন অনেক কষ্ট করে বিছানা শুকাই আগামীকাল থেকে প্রস্রাব করবে না প্রস্রাবে ধরলে আম্মাকে আম্মুকে ডাকবা আম্মু বাহিরে নিয়ে প্রস্রাব করে আনবে আগামীকালকে প্রস্রাব করে দিচ্ছে একশো টাকা शयतानी रहमानी स्वप्न हलो 
যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে স্বপ্ন দেখা হয় এই স্বপ্নের সুরত নবীজি হাদিসে বলতেছেন তিনি মিজির হাদিস নিজে পড়ছি তিনি মিজির হাদিসে বলতেছেন আল্লাহর পয়গাম্বর তাহাজ্জুদে নামাজের সময় দেখবেন এবং ডান করতে দেবেন ওযু অবস্থা দেখবেন এই স্বপ্ন যদি দেখেন কেউ তাহাজ্জুদে নামাজের সময় ওযু অবস্থায় ডান করে দেয় ওই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই কথা বলা না কেন নবীজি বলতেছেন এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে হ্যাঁ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে স্বপ্ন দেখবেন সব জায়গাতে স্বপ্ন বলতে নাই কথা বলা না কেন যেমন এক রাখাল দেখছে সে সাগরে হাবুডু বকাইতেছে কোথায় গলা পানি গলা পানি সাগরে হাবুডু বকাইতেছে সে নবীজির কাছে গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে রাস্তা পাইছে আর একজন গরু রাখাল কি পাইছে কথা বলা না কেন সে বলতেছে কই যাইবে যে পয়গাম্বর দরবারে যাইব কে জন্য কই স্বপ্ন একটা দেখছি ব্যাখ্যা জানার জন্য ওই বলতেছে কি স্বপ্ন দেখছো বলো সে বলতেছে না বলবো না কয় বল দেখি না তো শুনলে তো ভালো হইব না হলে না হইতে পারে সে বলতেছে আমি তো স্বপ্নে দেখছি আমি একটা সাগরে পরে আমি হাবুড় বকাই দিছি তখন সে বলবে আল্লাহ সে বলতেছে আল্লাহ তুই মইরা যাইবে রে না বুঝবি না বলবো না সে কি বলছে তুই মরে যাবে ব্যাখ্যা দিয়ে দিছে নবজি দরবারে গেছে নবজি বলতেছেন কি দেখছো কয় এরকম এরকম স্বপ্ন দেখছি নবজি বলতেছেন আর কারো কাছে বলছো কয় বলছি কয় কারো কাছে কয় একটা গরু রাখালের কাছে বলছি নবজি বললেন যে কি ব্যাখ্যা দিছে তখন সে বলতেছে সে ব্যাখ্যা দিছে আমি নাকি এই সাগরে পরে মারা যাব নবজি বলছেন প্রথম যেই ব্যাখ্যা দিয়ে দিছে ওই ব্যাখ্যা সঠিক হবে আর যদি তুমি তার কাছে না বলতা তোমার ইলিম এ পর্যন্ত অর্জন হয়েছিল তোমার ইলিম গলা পর্যন্ত চলে আসলো না আর একটু জুড়ে বলেন এজন্য রাত্রে বেলা যদি কেউ স্বপ্ন দেখে দুধ খাইছে কি খাইছে আর একটু জুড়ে বলেন কি দুধ তাহলে এর ব্যাখ্যা তার ইলিম হাসিল হবে একটু বেশি সুহানা লাগাইতে না আর জন্য রাত্রে বেশি বেশি দুধ খাইবেন কি খাইবেন দুধ খাইবেন নবজি এবার আসেন নবজি কি দেখছেন স্বপ্ন দেখছেন নবজির অভ্যাস ছিল প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পরে সাহাবাই কেরাম কি দেখছে এটার ব্যাখ্যা বলে দেওয়া ওই দিন সাহাবাই কেরাম কেউ কোন স্বপ্ন দেখেন নাই নবজি বলছেন সাহাবাই কেরাম কেউ কি স্বপ্ন দেখছো সাহাবাই কেরাম বলতেছি আর রসুল না আমরা তো কেউ দেখি নাই নবজি বলতেছেন আমি আজকে একটা স্বপ্ন দেখছি কি বলবো এবার সাহাবাই কেরাম পাগল হয়ে গেছে সাহাবাই কেরাম বলতেছেন ইয়ার রসুল আপনি নিজে দেখছেন তাইলে তো অবশ্যই শুনতে হবে বলেন তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করবেন আমার বিষয়বস্তু কিন্তু অলরেডি দুই ক্যা ফেলাইছি বিষয়বস্তু ঢুকে গেছি কেয়ারফুল আয়াত কি ছিল আমি যে আয়াত তালাত করছিলাম আয়াতটা কি ছিল মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাযিনা মাগাহু আশিদ্দ আলাল কুফফা ভালো করে শুনবেন বিষয়বস্তু ঢুকছে এই মাত্র এবার নবীজি বলতেছেন সাহাবাই কেরাম ভালো করে শোনো আমি তো রাত্রে বেলা স্বপ্ন দেখছি চোদ্দ শত সাহাবাই কেরামের একটা জামাত নিয়া আমার মাতৃভূমি খানায় কাবা জি আল্লাহর ঘর এটা তফ করতেছি আর একটু জুড়ে বলেন পিছনে বেড়া জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ কি করতেছেন যেই মাত্র নবীজি এই কথা বলেছেন সাহাবাই কেরাম পাগল হয়ে গেছে নবীজি এবার অর্ডার দিয়া দেন কারণ সাহাবাই কেরাম কেউ গোপনে কেউ আত্মগোপন করে হিজরত করছেন মক্কা থেকে কোথায় মদিনায় অনেক দিন যাবৎ তারা মদিনায় যায় না নিজের বিবি নিজের সন্তান নিজের বাবা আত্মীয় স্বজন আসে না নাই তাদের বোঝা কে টানা আসে না নাই মাতৃভূমিতে টানা আসে না নাই সবাই পাগল হয়ে গেছে নবীজি এবার অর্ডার দিয়া দেন অনেক দিন ধরে নিজের মাতৃভূমিতে যাই না একটু আকর্ষণ একটু বাড়ছে আপনি অর্ডার দিয়া দেন আমরা মদিনাতে চলে যাচ্ছি মক্কাতে চলে যাই কিন্তু ভাই উমরা কখন করবেন এখানে কি কোন দিন তারিখ বছর নির্দিষ্ট ছিল কথা বলা না কেন তফসির মারিফুল করান যত তফসির কি দেওয়া আছে সবাই দেখতে পারবেন তারিখ নির্ধারিত ছিল না আমার বায়ারা নবীজি এবার সাহাবাই কেরামকে অর্ডার দেয়া দিলেন তোমরা রেডি হও परिधान कर सबा उठे ऊपर सरा गलन मदीना मक्कार देखे रोना আমার বেড়া এবার নবীজি সামনের দিকে যাইতেছেন সাহাবাই কেরাম পিছনে 
এবাই মক্কা শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে হুদাই বিয়া জাগার নাম কি আর একটু জুনে বলেন আল্লাহর পয়াম্বর এবার সাহামাই কেনাম যখন হুদাই বিয়া নামক গেলেন ওই জায়গাতে যখন গেলেন আল্লাহর পয়গাম্বর বললেন ও আমার সাহাবাই কেরাম আমরা অথর কিত হবে একটা দেশে ডুবতে চাই না কারণ আমরা যে আজকে আসব তারা জানে না কাজেই তাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আমরা মক্কা নগরীতে ডুবতে চাই এটা কোন ধর্মের রীতি আর একটু জোরে বলেন আর একটু জোরে এটা ইসলাম ধর্মের একটা রীতি নীতি যে একটা দেশের ভিতরে অতন কিত হবে ডুবতে পারা যাবে না অনুমতি নিয়া একটা দেশে ডুবতে হয় জোরে বলেন ঠিক না শিক্ষা আছে এখানে কি আছে কথা বলেন এই শিক্ষা গুলো একটু খান কুলে ঢুকাইবেন এখান থেকে শিক্ষা একটা শহরে তো একজন অনুমতি না নিয়ে ঢোকা নিষেধ একটা গড়ের ভিতরেও এই গড়ের ফ্যামিলির অনুমতি না নিয়ে ঢোকা ডাইরেক্ট হারাম কথা বলেন এখানে আর একটু জেরে বলেন বিশ্বাস না করলে কোরআন খুলে দেখতে পারেন अपरिचित मानस महिला अथवा पुरुष भलो कर बुजबे घर डुबे आगे सालाम दीबें अनुमति चाहबें अनुमति नहीं डुबे जो बोलें ठीक है डुबेबाजी अनुमति मासिक शिक्षा मन रखे सालाम डुबते क्लोज फ्रेंड बेंड अनुमति ना सर डुकार अधिकार न उमर तुम कमर ठंडा ना गरम कथा बोले ना क्या मदिनाटी कर चले गई 
এটা পরবর্তী একটা মাধ্যম আগে নিজে আলহামদুলিল্লাহ পরে কুল হল্লা পরে কুল আউজের বিন্যাস পরে সন্তান মাথায় ফু দেন দেখবেন সন্তান টান্ডা হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা বাস্তব একটা পরীক্ষা দেখবেন ছোট সন্তান যদি বেশি কান্না কাটি করে তখন কোন কোন সন্তান আছে গান শুনেলে কান্না বন্ধ করে আর কোন কোন সন্তান আছে মা যখন কাঁদে নিয়া ইল্লা আল্লাহ জিকির করে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে সন্তানের কান্না বেশি সময় তাকে না বন্ধ করে দেয় জোরে বলেন ঠিক কিনা এটা বাস্তব পরীক্ষা কান্না বন্ধ করে দেয় কারণ আল্লাহর জিকিরে দাম আছে না নাই আল্লাহর নামের মূল্যায়ন আছে না নাই আছে আমার বেরা शुदू उमरा कर तीन दिन तक मदिना शहर चले जाब आदेश जीवन जादेश पालन करते मारा मुसलमान मोहम्मद हिजरत कर विधवा डुकल उमरार्जी उमरा कर 
আমরা আবার মদিনাতে চলে যাব কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা আমরা করব না কারণ ইসলাম ধর্মে দাঙ্গা হাঙ্গামা সাপোর্ট করে আর একটু জনে বলেন ইসলাম ধর্মে দাঙ্গা হাঙ্গামা সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে এগুলো কিছু পছন্দ করে না এগুলো কিছু পছন্দ করে না ভাই এবার উসমান একথা বললেন তখন উসমান কে তারা বলতেছে উসমান তুমি আমরা খাওয়া বড় হচ্ছ কাজে তুমি যত দিন পার তাহ তোমার আমার জামাইয়া দর করমু তবে মোহাম্মদ রে মক্কা তে ঢুকতে দিতাম না নাউজুবিল্লাহ কইতা না উসমান বলতেছে মোহাম্মদ কে মক্কা তে ঢুকতে দিবা না আর আমার জামাইয়া দর করবা তোমার জামাইয়া দর আমার তো দরকার নাই ওই দিকে মুনাফিক অথবা শয়তান राष्ट्रे মহাপাপ কিন্তু তারা আমার দুধকে হত্যা করলো নবজি সমস্ত সাহাবাই کرام ডাক দিলেন ও সাহাবাই کرام এদিকে আসো সব সাহাবাই کرام এক মিনিটের মধ্যে হাজির নবজি নিজের হাত পিছনে নিচে দিলেন সমস্ত সাহাবাই کرام এর হাত উপরে দিলেন ওয়াদা করলেন বায়াত করলেন যে একজন রাষ্ট্র দুধকে আমরা পাঠাইলাম যদি তারা হত্যা করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উসমানের হত্যার বদলা না নেব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মদিনাতে ফিরে যাব না এই সংবাদও আবার তাদের কানে পৌঁছে গেছে এখন ভাত লাগা গান আরম্ভ হইছে কই মোহাম্মদ যখন আমলা শুরু করে দেয় রে অবস্থা সিরিয়াস কি বলেন আমার বায়রা এবার তারা উসমান কে বলতেছ উসমান তাড়াতাড়ি চলো তাড়াতাড়ি হুদাইবিয়াতে তাড়াতাড়ি উমরা পরে আগে তাড়াতাড়ি চলো এ মুসলমান এবার উসমান কে নিয়ে তারা হুদাইবিয়াতে চলে গেছে चुक्ति मानस अपर देश ढुकते मध्य दस बस शांति चुक्ति मानतम मेरे जीवन जा আমি 
আমাকে তুমি দেখাইয়া দাও কোন জায়গায় তুমি রসুল্লাহ শব্দটা লিখলা আমার হাতে কলম দাও তুমি কামিটাই লাগবে না আমি নিজে আমার নামের শেষে রসুল্লাহ শব্দ মিটাইব उमरा এই শর্তটা শুরুতে যে শর্তটা মুসলমানের পক্ষে না বিপক্ষে একটু জোরে বলেন আমাদের সমাজের যারা বিচার করেন যারা বিচারক আছেন এখান থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে ট্যাংরা বুঝে নিয়ে নি বুঝতেছেন সব কিছু খুলে বলা যায় না কারণ আমি আপনাদের ছেলের সমান অনেকের নাতির সময় অনেকের বাইয়ের সমান অনেকের ছেলের সমান একটু লজ্জা সরম টাকা দরকার আছে না নেই সব যদি বেকাশে হয়ে যায় একবারে মুখ একবারে সুটাই দিছে আর কোনো আগামী বছর আসবা তবে মাত্র তিন দিন থাকবা তবে তোর বাড়ি খুললে না তার বাড়ি ফকের ভিতরে ঢুকায় রাখবা পক্ষে না বিপক্ষে আর একটু জোরে বলেন আর একটু জোরে चारे এই মোটামুটি চারটা শর্ত ধরেন বাকিরা যত রাস্তা শর্ত বিপক্ষে যাবে এই চারটা শর্ত নব যে একটা একটা করে লেখছেন এখানে উমর আসে না নাই কথা হইন একটু জোরে বলে এটা ঠান্ডা না গরম এই গরমের অবস্থা আর একটু আগে আলোচনা করলাম না এমন গরম উমরের মাথা ফেনাই গেছে বুঝতেছেন বলকা বলকে করতেছে বাতের ফেনার মতো বল গাইতেছে इसलम धर्म सत्य ना मिथ्या इसलम सत्य धर्म बिंदु मात्र सन्देह नम्बर टू हल सुबह जहान नाम देर 
তুমি যদি আল্লাহর দিনের জন্য শহীদ হয়ে যাও শাহাদত বরণ করো আল্লাহ তো তোমাদেরকে জান্নাত দিবে এবার ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ও আল্লাহর পয়গম্বর ধর্ম গ্রন্থ যদি সত্য হয় ইসলাম ধর্ম যদি সত্য হয় আর ইসলামের পথে তাকার পরে যদি মরিয়া যায় আর আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাত দেয়া দেন তাইলে এত বাধা কিসের এত দুর্বলতা কিসের শুধু আপনি অর্ডার দেয়া দেন আর যুদ্ধটা আরম্ভ হয়ে যাক कमप्लीट हो गईट कुरबानी परामर्शी <laughs> कुरबानी मदिना देखे रोना कुतार देखे रोना मुसलमान समय लक्ष्य कर देखे पक्ष देखे ओही अवतीर्ण आरम्भ कर दी सुन प्रकाश्य विजय दान कर प्रकाश्य विजय दान कर लमने विजय चुक्ति लंघन कर फेले नबीजी दस हजार सहबाइकाम मक्का विजय कर मुसलमान 
ওই সফরের ভিতরে সুরাতুল ফাতেহের শুরু থেকে নিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত আমার আল্লাহ নাজিল করলেন আসতে আসতে ফেরেস্তা নাজিল করতে করতে আমার আল্লাহর কোরআন অবতীর্ণ হতে হতে যখন মুহাম্মদুর রসুল্লাহ শব্দের মধ্যে আসলো আমার আল্লাহ জানিয়ে দিলেন ও আমার আপনার সাহাবায় কেরামকে জানিয়ে দেন আপনার নামের শেষে সামান্য একটা কাগজের মধ্যে আপনার নামের শেষ থেকে রসুল্লাহ শব্দ মিটে দেওয়ার কারণে আপনার সাহাবায় কেরামের ভিতরে বেতা বড় দুঃখ বড় যন্ত্রণা আমি আল্লাহ এটা দুনিয়ার সাধারণ কোন গ্রন্থ নয় যেই কোরআন এটা লোহে মাহফুজা আছে জান্নাতেও থাকবে আবার দুনিয়াতেও থাকবে এমন চিরসে একটা গ্রন্থের ভিতরে আমি আপনার নামটা চিরদিনের জন্য স্বর্ণ অক্ষরে লেখে দিলাম সুবাহান নবুজি যখন বললেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহাবাই কারাম তোমরা কষ্ট পাই সমান নাম এজন্য ভাই আমার আলোচনা মোটামুটি তো বুঝতে পারছেন কথা বলেন না কেন কথা বলেন জুরে বলে আল্লাহ বলতেছেন ও পয়গামের এটা আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করছি প্রকাশ্য বিজয় মক্কার বেদিন ক্যাফেরা মনে মনে করতেছে তাদের বিজয় কিন্তু না এটা তাদের বিজয় নাই আমি আল্লাহ তোমাকে এই সন্ধির মাধ্যমে প্রকাশ্য বিজয় দিয়ে দিলাম এজন্য ভাই দরজার মধ্যে সবুরের মধ্যে ফায়দা আছে না নাই আর একটু জুড়ে বলেন দরজা দিন দরবেন সবুর করবেন এর মধ্যে ফায়দা রাখছেন কে আল্লাহ ভাই কেউ উঠবেন না মোনাজাত হবে মোনাজাত হবে কেউ উঠবেন না সারা রাত্র নামাজ করলেন কালাম করবেন এই দোয়া করলেন এই কি করলেন এই তেলাবাদ করলেন ওয়াজ শুনলেন এবার মোনাজাত তো দরকার আছে না নাই এটা হলো শেষ মোনাজাত আখেরে মোনাজাত হবে ইনশাল্লাহ এখানে কান্নাকাটি করবেন আল্লাহ যাতে গুণা মাফ করে এখন মোনাজাতের সময় যদি উইটে যান তাহলে তো হইব না সব বিফল কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য ভাই যে আয়াতে করিমে আপনাদের খেদমতে তেলাবাদ করেছিলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সহনশীল সহানুভূতিশীল পরস্পর তারা কি নরম জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য ভাই এই ওয়াজের মাঝে মাঝে অনেকগুলা শিক্ষণের বিষয় গেছে না নাই কথা বলে না কেন জায়গায় জায়গায় শিক্ষণের বিষয়ে গেছে আর আজকের যে আলোচনা আমি করলাম এটাও অনেকান থেকে অনেক শিক্ষা আছে না নাই কথা বলে না কেন এর জন্য বলতে সে ভাই যতটুকু আলোচনা করলাম আল্লাহ পাত্র বলালেন যেন আপনাদের সবাইকে এবং আমাকে যেন এই আলোচনার উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তৌফিক দান করেন সকলে জুড়ে বলেন আমিন আর একটু জুড়ে বলেন আমিন যদি কথাগুলো আমল করতে পারেন আর দিলে গাঁতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জীবন পরিবর্তনের জন্য এই কথাগুলি যথেষ্ট ভাই আমরা মানুষ কিনা কথা বলেন জবান খুলেন আমরা মানুষ মানুষের মরণ আসে না নাই মরণ আসে না নাই একজন মানুষ যখন মরে যায় তখন তাকে কোথায় নেওয়া হয় কথা বলেন আর একটু জুড়ে বলেন কবরস্থানে নেওয়ার পরে তাকে কয়টা প্রশ্ন করা হয় আর একটু জুড়ে কি কি মার রাব্বু কা ও মা দিনু কা বাংলাতে জিজ্ঞেস করবে ইংরেজিতে ফার্সিতে হেবুর ভাষায় কোন ভাষায় আর একটু জুড়ে বলে আরবি ভাষায় জিজ্ঞেস করবে যদি তিনটা প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়ে দিতে পারেন আপনার জীবন সাকসেসফুল জুড়ে বলেন ঠিক না 
এই তিনটা প্রশ্ন উত্তর যদি দিয়ে দিতে পারেন আকাশ থেকে গোসন আসবে আন সদাকা আব্দি সুবহানাল্লাহ কইতা না আল্লাহ গোসন দিবেন আন সদাকা আব্দি হে ফেরেশতা আমার বান্দা সত্য বলেছে ফাউফুরিসুহু মিনাল জান্নাত তার নিচে জান্নাতের বিছানা পরায়া দাও বিছায়া দাও ওয়া আলবিসুহু মিনাল জান্নাত এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করায় দাও प्रश्न तीन उत्तर जो अपने दिया दें तीन प्रश्न उत्तर दिया दिल कबर ता जान उठबार पर आल्ला डान हाथ दिया আর যদি বাম হাতে আমল নামা পরে ভাই বাম হাতে যদি আমল নামা পরে হাদিসে তো আছে কোরআনের ব্যাখ্যায় আছে আমল নামা সরাসরি বাম হাতে আল্লাহ দিবেন না বরং আল্লাহ ফেরেশতাকে বলবেন ও ফেরেশতারা আমার নাফরমান বান্দার বুকটা ছিদ্র কর ছিদ্র কর এরকম ছিদ্র করিয়া এরকম বুক দিয়া বাম হাত থেকে ঢুকাইয়া পেছন দিতে বের করবে বের করার পরে বাম হাতে আমল নামা দিয়া দিবে पढ़ते कारण माता ओ दिक दिए चेहरा ओ दिक दिया पीछन दिक दिया आलमीन बिल्डिंग कार समय मरण है क्यों की बोलते जोरे बोलें भाई बोलते आज के तो नेटर जुग फेसबुके मेचिंग 
কথা বলেন কে পৌঁছাইছেন আল্লাহ আমাকে নির্দিষ্ট টাইমে ইনশাল্লাহ পৌঁছাইছে তো সব কিছুর পরে মানুষের আসার একটা গ্যারেন্টি আছে বাবার পরে সেল আসে সেলের পরে নাতি নাতির পরে কন্তি এর পরে আসেন আনাই বাবার আগে আসে দাদা দাদার পরে পর দাদা কিন্তু যাওয়ার কোন সিরিয়াল আছে কথা বলেন বাবার আগে সেলে চলিয়া যায় সেলের আগে নাতি চলিয়া যায় এরকম আছে না নাই কিন্তু সাবধান আমল করার দরকার আছে না নাই ভাই একমাত্র আল্লাহর বয়ে ভিতরে থাকলে সব কিছু সম্ভব জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহর বয়ে আমাদের ভিতরে থাকার দরকার আছে না নাই আর একটু জোরে বলেন ভাই যখন আমি গুস খাই তখন যদি আল্লাহর বয়ে আমার ভিতরে থাকে যখন আমি সুদ খাই তখন যদি আমার আল্লাহর বয়ে আমার ভিতরে থাকে যখন একজন বেপর্দা বেগানা নারীর সঙ্গে কথা বলি তখন যদি আল্লাহর বয়ে আমার ভিতরে থাকে যখন আমি গুনার কাম করি তখন যদি আমার ভিতরে আল্লাহর বয়ে থাকে তখন কি গুনার কাম করা সম্ভব একটু জোরে বলে আর একটু জোরে কাজী ভাই সব সময় আল্লাহর বয়ে আমাদের অন্তর রাখতে হবে তবে বয়ে কি রকম বয় পুলিশটা দেখলে তো একবারে শেষ পুলিশ চিনেন পুলিশ দেখলে তো অবস্থা সিরিয়াস র্যাব দেখলে তারা বেশি আর্মি দেখলে তারা বেশি প্রশাসন দেখলে হিংস বাঘ দেখলে অবস্থা সিরিয়াস কিন্তু এই বয়ে না এই হিংস জানোয়ারকে যখন দেখবেন তখন বয়ে চলিয়া যাবে বয়ে চলিয়া যাবে কথা বলে না কেন প্রশাসনকে যখন দেখবেন তখন বয়ে ভিতরে থাকে যখন প্রশাসন চলে যায় বয়ে ভিতরে আর থাকে না জোরে দেখি না এমন বয়ে রাখলে হবে না এমন বয়ে আপনি আমার ভিতরে রাখতে হবে যে বয়টা রাখলে গুনার কাম করা যায় একটু জোরে বলেন একটা কথা ভাই এই দুনিয়ার রাজ পাশাদের থেকে আল্লাহকে পাওয়া যাবে তবে হ্যাঁ রাজ পাশাদে থাকেন যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর তরিকা যদি আপনি মানেন তাইলে আল্লাহকে পাবেন কি না আর একটু জোরে বলেন आवाज आसलो पति एक मुसाफिर उठ हर तलाश करते बुजे উট যদি হারাইয়া যায় সাদে আসে কথা বলেন না কেন কথা বলেন ঘুরা যদি হারাইয়া যায় সাদে পাওয়া যাবে ইব্রাহিম আদম আশ্চর্য হয়ে গেলেন বললেন তুমি তো বড় পাগল মিয়া উট হারাইয়া গেছে গিয়ে জঙ্গলে তালাস করবেন বনে তালাস করবেন এ সাদে উঠে সম্পর্ক কি আমার বায়েরা এবার ওই লোকটা বলতেছে এর ইব্রাহিম ইবনে আদাহাম বালা করে শোনো আমি একজন মুসাফির আমার উঠটা হারাই গেছি এর জন্য আমি তারা সের জন্য আমি সাদের উপর উঠলাম তালাশ করতেছি উঠনি পাওয়া যায় কিন্তু ইব্রাহিম আমি ও এটা জানি উটের সাথে এই সাদের কোন সম্পর্ক নাই সারা জীবন সাদে তারাস করলে উট পাওয়া যাবে না ইব্রাহিম আমি এটা জানি তুমিও এটা জানো উটের সাথে সাদের কোন সম্পর্ক নাই সাদের মধ্যে তারাস করলে সারা জীবন যাবে কিন্তু উট কি পাওয়া যাবে কিন্তু ইব্রাহিম আমি যেহেতু পাবো না তোমাকে একটা কথা বলে যাই তুমি ওই শাহী মহলের নিচে বসে ঘুমাইয়া আমার আল্লাহকে কখনো তুমি পাইবা না টেকে না এটা কি তা হইল এবার বিদ্যুৎ তো বাড়ি মাসে লোকটা কি বলছে রে শাহী মহলের নিচে ঘুমাইয়া নাকি আমার আল্লাহরে পাওয়া যাবে না সত্য না মিথ্যা আর একটু জোরে বলেন আমার বেড়া এবার ইব্রাহিম ইবনে আদাহাম রহমতুল্লাহ গেলাইহি এই রাজ প্রাসাদ ছেড়ে সিংহাসন ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেছেন ওই দিকে রাজ্যের মানুষেরা ইব্রাহিম আদাম কি তালাশ করতে করতে পায় না একেবারে পাইছে নদীর কিনারায় উনি বসে আছেন পানি যাইতেছে উনি কি যেন তালাশ করতেছেন এবারে গ্রামের লোকেরা বলল দেশের লোকেরা বলছে এরে ইব্রাহিম রাধাহা 
এখানে কেন তুমি আসেছো রাজ প্রসাদ ছেড়ে সিংহাসন ছেড়ে এখানে কেন তুমি আসলা হেরে ইব্রাহিম চলো না চলো না রাজ প্রসাদে চলো ইব্রাহিম আদাম বলে এরে ভাই না 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 আমি এই জায়গা ছেড়ে আমি রাজ প্রসাদে যাবো না আমার রাজ প্রসাদ দরকার নাই আমার এখন দরকার আমার মহান আল্লাহ জোরে বলেন ঠিক কি না এতদিন আমি দুনিয়া তালাশ করছি এখন আল্লাহ তালাশ করা দরকার জোরে বলেন ঠিক কি না আর একটু জোরে বলেন এজন্য ভাই সুদ কাইলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে কথা বলেন ঘুষ কাইলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে দুর্নীতি করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে বাটপারি করলে আল্লাহকে পাওয়া যায় সন্ত্রাসের চিটারি চুরি বাটপারি গাঞ্জা মদ ইয়াবা পেন্সিল কাইলে কে আল্লাহকে পাওয়া যায় কথা বলেন না কেন আল্লাহকে পাইতে হলে আমার সারা তিন বঠির মধ্যে নবীর শূন্য পিট করা লাগবে কি লাগবে না কথা বলে না কেন আর একটু জুড়ে বলেন নবীর সুন্নত এবং আল্লাহর তরিকা অনুযায়ী আমার জীবনকে গঠন করতে পারি মহান আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে কেমতের ময়দানে চার প্রকার মানুষের সঙ্গে জান্নাত দিয়ে দিলেন আর একটু জুড়ে বলেন সালিহিন ওহাসুন ইফি ক रंगीन চাই আল্লাহ পাকর বলার আমি যেন আমাদের সকলকে আল্লাহ এবং আল্লাহর পয়গাম্বরের তরিকা অনুযায়ী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমাদের জীবনটাকে রঙ্গিন করার তৌফিক দান করেন সকালে জুড়ে বলেন আমিন আর একটু জুড়ে বলেন আমিন